హాలెల్యా గుడ్ మార్నింగ్ మరొక ప్రశస్తమైన సమయంలో మన వేసయ్యే మాటలు ధ్యానించడానికి దేవుడిచ్చిన అవకాశాన్ని పెట్టడానికి స్థూలు చెల్లిస్తున్నాను రండి ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ నీకు వందనములయ్యా అను దినము నీతో నడుచున్నట్లు నీ రాకడ కొరకు ఎదురు చూచున్నట్లు మా హృదయాలను నీ ఎదుట చక్క పెట్టుకుంటూ నిందా రహితులుగా నీ దోషులుగా నీ రక్తంలో కడగబడిన వారిగా నీ రాజ్య వారసులు పోనట్లుగా ఆశ పెట్టుకున్నాడు మా ఒక్కొక్కరికి సహాయం వచ్చాయి క్రీస్తునామంలో అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ దేవుని స్తోత్రం ఎలా ఉన్నారండి ఎలా ఉంది జీవితం చెప్పండి నిజంగా చెప్పండి కష్టంగా ఉందా హాయిగా ఉందా సులభంగా ఉందా సంతోషంగా ఉందా భారంగా ఉందా అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో బ్రతుకుతున్నారా అయోమయ స్థితిలో ఉన్నారా లేక మంచి నిరీక్షణ కలిగి విశ్వాసం కలిగి గొప్ప దేవుడు నాకు ఉన్నాడన్న తృప్తి కలిగి జీవిస్తున్నారా అవునండి ఈ లోకంలో క్రీస్తును ప్రేమించేవాడు ఆయన సులువెత్తుకొని ఆయన వెంబడించాలి అంటే అర్థం మన ఆశలు మన యొక్క సొంత ఆలోచనలు మన పాత పాప భారాలు లోక చింతలు ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి యేసుక్రీస్తుని వెంబడించాలి ఏం ప్రయోజనం అండి అన్ని వదిలిపెట్టి ఏసైని వెంబడిస్తే మాకేముంటుంది అంటారా అదే అనుమానం పేతురికి కలిగింది చూడండి మార్కు సువార్త పదో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చదువుతున్నాను పేతురు ఇదిగో మేము సమస్తమును విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించితమని ఆయనతో చెప్పసాగడం బా మనం చాలాసార్లు నోరు విప్పమంటే ఇంకా మనం ఏమేమి చేసామో అన్నది ఎంతెంతగా చెప్పుకుంటుంటాం మన సంగతులు మనం చెప్పుకోవడానికి భలే ఓపిక వస్తుందండి తడుగుకోకుండా మాటలు అవే వస్తుంటాయి మన డబ్బాలు మనం కొట్టుకోవాలంటే ప్రతి మనుషుడు వాళ్ళ సొంత డబ్బా కొట్టుకుంటున్నారు అంటారు చూసారా నేనేం తట్టివాడి నేను అది చేశాను నేను ఇది చేశాను నేను అలాగా నేను ఇలాగా మేము సమస్తం విడిచిపెట్టి మిమ్మల్ని వెంబడించాం ప్రభు అని ఏదో పెద్ద గొప్ప కార్యం చేసినట్లుగా మరి గొప్ప కార్యమే కదా మనం ఒక్కటి విడిచిపెట్టలేకపోతున్నాం ఇవాళ నా వెంబడి రండి నేను మిమ్మల్ని ఆస్తి పనులుగా చేస్తానంటే వెంబడించి ఉండేవాడు కానీ మిమ్మల్ని మనుషులను పట్టు జాలలుగా చేస్తారంటే సమస్తం విడిచిపెట్టి వెంబడిస్తున్నాడు ఏదో ఊహించుకొని ఉంటాడు పేతురు కూడా మనలాగానే మనం ప్రభు కొరకు ఒకటి వదిలిపెడితే పది ఇస్తాడు దేవుడు నాకు ప్రభు కొరకు ఈ దీన స్థితి వదిలిపెడితే ఉన్నతమైన స్థితిలో నేను ఉంటాను అనే ఒక ఆశతో ఈ రోజున చాలామంది యేసు ప్రభుని వెంబడిస్తున్నారండి నేను ఉద్యోగం మానేసి దేవుని సేవకు రావాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు ఒక ఆయన ఎందుకండి అని అడిగితే ఉద్యోగం చాలా కష్టంగా ఉందండి నేను చెప్పాను అంటే దేవుని సేవ సులభం అనుకుంటున్నారా లోకములో ఉన్న ఉద్యోగాల కంటే ఎంతో బాధ్యతతో కూడింది ఎంతో భారమైనది ఎంతో ప్రయాసతో కన్నీటితో చేయవలసింది నిజమైన క్రైస్తవ పరిచర్య దానికి సిద్ధపడి రావాలి కానీ లోకంలో కంటే దేవుల్లో సులభంగా ఉంటుందని ప్రభు నమ్ముకున్నామని చెప్పటం వలన మన భక్తి లోతైంది కాదు అన్నది అర్థమైపోతుంది అని పేదరి గారికి అప్పుడప్పుడు కొంచెం పైకి ఎందుకు ఎగురుతుంటాడు కదా కొంచెం దుడుస్తనం ఎక్కువ తొందరపాటు ఎక్కువ గబగబా ఒక దేవదూతల మాట్లాడతాడు మరుక్షణంలో దీయంలాగా మాట్లాడతాడు పద్దానికి ముందు ముందు ఉంటాడు మంచి మంచి వ్యక్తి మంచి మనస్సు పేతురుతు సమర్పణ ఉంది ఆ తత్తరపాటు అంతా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు సరైపోయిందిలేండి మరి ముఖ్యంగా పరిశుద్ధాత్మత అభిషేకించబడినప్పుడు స్వచ్ఛమైన వ్యక్తిగా శక్తి కలిగిన దైవజనుడిగా దేవుని కొరకు నిలబడి హత్తసాక్షి అవ్వడానికి కూడా వెలుదరగని అనేక మంది హతసాక్షులు అవుతున్న విశ్వాసం లేదా అంచదనాల్లో బలపరిచేవాడిగా మారిపోయాడు ఎస్ అందుకే మనం దేవుని చేతులకి అప్పగించుకుంటున్నాం 
మనం గొప్పోళ్ళైన మూలాన దేవునికి అప్పగించుకోవటం లేదు మనలో కొరతలు ఉన్న మూలాన బలహీనతలు ఉన్న మూలాన కొదువులు ఉన్న మూలాన పరిపూర్ణం కావాలనే ఆశతో ప్రభువు నమ్ముకునే వారిగా ఉండాలండి ప్రభువుని వెంబడించే వారిగా ఉండాలి మేము అన్నీ వదిలిపెట్టి నేను వెంబడిస్తున్నామని చెప్పసాగను అంటే ఇంకేదో చెప్పబోతున్నాడు ఇంకేంటో చెప్పబోతుంటే అతనికి ప్రభు అన్నాడు ఇరవై ఇరవై తొమ్మిదో వచనం అందుకు ఏసు ఇట్లా నేను నా నిమిత్తము సువార్త నిమిత్తము ఈరోజు మనం కూడా దీన్ని నమ్మాలండి విశ్వసించాలి ది క్రీస్తు నిమిత్తము ఆయన సువార్త పని నిమిత్తము ఇంటినైనను అన్నదములైనను అక్క చెల్లెండ్రనైనను తల్లిదండ్రులైనను పిల్లలనైనను భూములైనను విడిచిపెట్టిన వాడు నిజంగా చెప్పండి క్రీస్తు నిమిత్తమై ఏం విడిచిపెట్టారు అన్నదమ్ములైనా అక్క చెల్లెలనైనా తల్లిదండ్రులైనా భూములనైనా పిల్లలనైనా విడిచిపెట్టిన వాడు జాగ్రత్త నేను ప్రభు నిమిత్తం భార్య విడిచిపెట్టాలంటారేమో అక్కడ లేదన్నమాట దేవుని సేవ చేస్తున్నానని భార్యను విడిచిపెట్టమని దేవుడు చెప్పలేదు భార్యతో కలిసి దేవుని సేవ చేయమన్నాడు చాలామంది మేము సేవ ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి నేను భార్యను వదిలేశాను భార్యను పట్టించుకోలేదనో పిల్లల్ని పట్టించుకోవట్లేదనో చెప్పి సాకులు చెప్తున్నారు వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా వినండి చదవండి తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టు ఎందుకంటే మన తల్లిదండ్రులకి మనం అంటే చాలా ప్రేమ అండి మనం అలసిపోతాం కష్టపడతాం వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అయ్యి పిల్లల తండ్రులు అయిన తర్వాత తల్లులు అయిన తర్వాత కూడా ఆ తల్లిదండ్రులు మనం ఇంకా పిల్లలుగానే ఉంటాం కాబట్టి మనకి ఈ లోకరీతమైనటువంటి సేఫ్టీ కొరకు ఈ లోకరీతమైన ఆరోగ్యం కొరకు వారు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అబ్బాయి చాలా దృఢంగా ఉంటాడు లావుగా ఉంటాడు వాళ్ళ అమ్మ ఒక మూడు నెలల తర్వాత అబ్బాయిని చూసి ఎంత చిక్కిపోయావని ఆయన అంటే అందరూ నవ్వుతున్నారు ఎందుకంటే అతను చిక్కిపోలేదు అతను పుష్టిగానే ఉన్నాడు కానీ ఆ తల్లికి ఎలా కనపడుతుందంటే ఆ తల్లి ప్రేమ ఆ బిడ్డ ఏదో పోగొట్టుకున్నాడనే పరిస్థితి కాబట్టి తల్లిదండ్రులను మనం దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న తర్వాత ఆయనే మన తండ్రి మన తండ్రి మన తల్లి మన నాయకుడు మన యొక్క సమస్తముగా ఉన్నాడు అన్నది గుర్తించాలి ఆధ్యాత్మిక పదంలో వెళ్తున్న వాడు శరీర సంబంధమైన బంధకాలు ఉన్నప్పుడు ముందుకు సాగలేరండి ప్రభువునందు తల్లిదండ్రులకు విధేయులై ఉండమని చెప్తుంది వాక్యం కానీ తల్లిదండ్రులు ఏది చెప్పినా చెయ్యండి విధేయులన్న మాట చెప్పలేదు సుమా ప్రభు చిత్తములో ప్రభు వాక్యానుసారంగా తల్లిదండ్రులు చెప్తే వినొచ్చు వాళ్ళు వృద్ధులైనా పెద్దలైనా చెప్పొచ్చు వినొచ్చు చెప్పొచ్చు వినొచ్చు కూడా కానీ చాలామంది వాళ్ళ నన్ను దేవుడి సేవకు పిలుస్తున్నాడు మా తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోవటం లేదు అని అలాగే తమ జీవితాన్ని వృధాపరుచుకుంటున్నారు అంతే మా తల్లిదండ్రులు మా నేను ప్రభు నాకు నాకు ప్రభు సేవ చేయాలనే ఆశ ఉంది కానీ మా సిస్టర్స్కి మ్యారేజ్ అవ్వలేదు నేను సేవకి వెళ్ళిపోతే మా సిస్టర్స్ వివాహాలు ఏమైపోతాయో అని కొంతమంది బాధపడుతుంటారు మేము ప్రభు నమ్ముకున్నాము మరి మా పిల్లల్ని ఇంకా సెటిల్ చేయలేదు ప్రభు సేవకు రావాలని ఉంది పిల్లల్ని ఇంకా కొంచెం రిటైర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళని సెటిల్ చేసి అప్పుడు వద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చాలామంది చెప్తుంటారు చూడండి ప్రభు పిలిస్తే లోబడినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ చూస్తున్నాం ప్రభు పిలుపును అందుకున్నప్పుడు నువ్వు తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టిన అన్నదమ్ములు విడిచిపెట్టిన అక్కచెల్లెలు విడిచిపెట్టిన నీ పిల్లల్ని విడిచిపెట్టిన నీ భూములు విడిచిపెట్టిన నీ ఉద్యోగం విడిచిపెట్టిన ఏంటండి నాకు ఈ ఊరు ఆస్తి ఉంది కాబట్టి భూములు ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ఎక్కడే ఉంటాము మేము అక్కడికి రాము అని చెప్పి అనేకులు దేవుని చిత్తానికి బయట సేవ చేస్తున్నామంటున్నారు మీ భూములైన మా ఉద్యోగం ఉందండి మంచి ఉద్యోగం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం నాకు మంచి బిజినెస్ ఉంది దీన్ని వదిలిపెట్టలేకపోతున్నాను ప్రభు కొరకు అన్నప్పుడు ప్రభు ముఖ్యమా నీ బిజినెస్ ముఖ్యమా నీ ఉద్యోగం ముఖ్యమా ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్కి అంత గలాడుతున్నాం పర్లోకపు గవర్నమెంట్ సింహాసనాసీనుడైన రాజాది రాజ అయిన ప్రభు పరిచయంలో రావడానికి దిగులు పడుతున్నాం అలాంటి వారితో ఒక మంచి మాట చెప్పాడు ప్రభు చూడండి ఎవరైనా సరే తమ అన్నదములైన అక్కచెల్లెలైన తల్లిదండ్రులైన పిల్లలైన భూములైన విడిచినప్పుడు ఎప్పుడు ఏ మందో 
మనం చాలాసార్లు అనుకుంటాం పరలోకంలో ఇస్తాడులే దేవుడు దీవెన అని పరలోకంలోనే కాదు భూలోకంలో కూడా నేను దీవిస్తాడా అని అప్పగించుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇస్తాడు యహమందు ఈ లోకమందు హింసలతో పాటు నూరంతలుగా ఇండ్లను అన్నదమ్ములను అక్క చెల్లెన్నను తల్లులను పిల్లలను భూములను రాబో లోకమందు నిత్య జీవమును పొందునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అక్కడ ఇంకో మాట వదిలేస్తాం ఇందాక ఇంటినైనను ఏంటండి ఇంటినైనను అనదములైన అక్క చెల్లెన తల్లిదండ్రులైన పిల్లలైన భూములైన విడిచిన వాడు ఇప్పుడు ఇహ మందు హింసలతో పాటు నూరంతలుగా ఇండ్లను అన్నదమ్ములను అక్క చెల్లెలను తల్లులను పిల్లలను భూములు రాబో లోకమందు నిత్య జీవమును పోందునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను నా జీవితంలో నన్ను ప్రభు పిలిచినప్పుడు ఒక పద్దెనిమిది ఏళ్ళు యవనస్తుడుగా దేవునికి లోబడ్డాను అండి మా తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టాను మా అమ్మ అంటే నాకు చాలా ప్రేమ అసలు వదిలిపెట్టలేను చాలా పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు అమ్మ పక్కన చెయ్యి పట్టుకొని పడుకుంటే కానీ నిద్రపోయేవాడిని కాదు అంత లారుముద్దుగా పెంచి పెంచారు మా అమ్మగారిని ఆ తర్వాత తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు చాలామంది ఎనిమిది ఏడుగురు ఉన్నారు వారందరినీ ఎంతో ప్రేమగా మేమందరం కలిసి ఎంత చక్కగా ఆడుకునేవాళ్ళు ఎంత చక్కగా చిన్న చిన్న తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు అందరితో కలిసి సంతోషంగా గంతులు వేస్తుండే ప్రభు పిలిచినప్పుడు తమ్ములను చెల్లెళ్ళను తల్లిని తండ్రిని ఉద్యోగం లేదనప్పుడు ఇంకా మెడికల్ కాలేజీలో చదువుకుందాం అనుకున్నాను అంతలోకి నా చదువును నా భవిష్యత్తును అన్ని విడిచిపెట్టి ఇంటిని విడిచిపెట్టి కాకినాడలో ఇరవై నాలుగు గదులు ఇల్లు ఉంది అక్కడ అన్ని వదిలిపెట్టేసి ప్రభు పిలుపుకు లోబడి ఈ మెడ్రాస్ పట్టణానికి చెన్నై ట్రేడింగ్ నేను రావడం జరిగింది మళ్ళీ ఎప్పుడు తిరిగి నా ఇంటికి వెళ్ళలేదండి ఎప్పుడన్నా వెళ్తే మీటింగ్లో అప్పుడు వెళ్ళటం ప్రారంభం చేయటమే కానీ తిరిగి నా ఇంటిని నా తల్లిదండ్రులతో నేను ఉండాలని ఆశించాల దేవుని చిత్తములు సమర్పించుకున్నప్పుడు ఈరోజు నేను ఒక్కసారి చూస్తానండి ఇది అక్షరాల నాతో నిల నెరవేరింది నాకే కాదు ఎవరికైనా నెరవేరుతుంది ఎవడే ప్రభు చెప్పిన మాట అది నువ్వు నీ తల్లిదండ్రులు విడిచిపెడితే నీకు నూ అంతల మంది తల్లిదండ్రులు ఉంటారు అబ్బా ఈ రోజున ఎంతమంది తల్లులు ఉన్నారో నా కోసం ప్రేమించేవారు నా కోసం ప్రార్థించేవారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా బాగా ప్రేమగా పలకరించే అమ్మలు ఎంతో మంది ఉన్నారండి ఎంతమంది తండ్రులు ఉన్నారో ప్రోత్సాహం ఇచ్చేవారు సలహాలు ఇచ్చేవారు నడిపించేవారు ఈ యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో ముందుకు సాగుతుండగా నా బ్రతుకులో ఎంతమంది గుర్తొస్తున్నారు ప్రభు సరిది కెళ్ళిపోయిన దైవజనులు ఎందరో గుర్తొస్తున్నారు ఎంతమంది దైవజనులు ఎంతమంది తండ్రులు తల్లులు ఒక సహోదర సహోదరులు అంటే చెప్పక్కర్లేదు ఎంతమంది బ్రదర్స్ ఎంతమంది సిస్టర్స్ రక్షించబడిన తరువాత మనందరం బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అయిపోయామండి ఒక్క ఊర్లో కాదు ఒక్క ప్రాంతంలో కాదు ఈ రోజున టీవీ ద్వారా రేడియో ద్వారా ఇక సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆధ్యాత్మికంగా బలపడుతున్న వారందరికీ నేను స్పిరిచువల్ ఫాదర్ అని కొందరు అంటున్నారు బ్రదర్ అని కొంత కొంతమంది అంటున్నారు నా బాబు అని త ప్రేమగా పలకరించే తనులు తండ్రులు ఎంతోమంది ఇచ్చి ఉన్నాడు ఎవడైనా సరే విడిచిపెట్టి వెళితే ఇక్కడ కూడా మీకు ఇండ్లు భూములు అంటే ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చేస్తారు అనుకుంటున్నారు చాలామంది అవునండి ఎన్ని ఇళ్లల్లోనికి నేను వెళ్ళి ప్రార్థన చేశారు నన్ను ఇళ్లల్లోనికి మా సొంత ఇంటిలో కూడా స్వీకరించినంతగా నన్ను వారి గృహాల్లోనికి స్వీకరిస్తున్నారో చూస్తే ఎన్ని విధాలుగా దేవుడు ఆశీర్వదించాడో చూస్తే ఎందుకండి ప్రభు రాకడను నిర్లక్ష్యం పెడతారు ఒక మాట మాత్రం అక్కడ ఉందండి హింసలతో పాటు అనే దానికి భయపడుతున్నారు ప్రజలు పిలుపుకు లోబడకు ఉన్నప్పుడు ఇన్ని దేవుడు నాకు ఇచ్చున్నాడు కానీ వీటి వెనుక ఎంతో కష్టము కన్నీరు ప్రయాస నిద్దలు అవమానాలు బాధలు శ్రమలు కూడా ఉన్నాయి అవి వద్దు ఇవే కావాలి అంటే అది క్రైస్తవత్వం కాదు గులాబీ పువ్వు చాలా అందంగా ఉంటుంది మంచి సువాసన వెదజల్లు తుంటుంది కానీ ఆ చెట్టుకే ముళ్ళ ముళ్ళు ఉంటాయి వాటిని మనం హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు చాలాసార్లు ముళ్ళు గుచ్చుకుంటాయి మనకి అందుకని గులాబ్ పువ్వును పడేస్తారా అలాగే 
దేవుని సేవలో కష్టనష్టాలు ఉంటాయి శ్రమలుంటాయి హింసలు ఉంటాయి అవమానాలు ఉంటాయి కానీ గొప్ప ఆధిక్యత ఆయన నమ్మిన వారికి ఆయన్ని వెంబడించే వారికి ఆయన కొరకు నువ్వు ఏది విడిచిపెట్టినా సరే దానికి అనేక రెట్ల ప్రతిఫలాన్ని పొందుతావు నీ ఉద్యోగం విడిచిపెడితే అంతకంటే ఉన్నతమైన స్థానంలో నిన్ను ప్రభు ఉంచగలడు నువ్వు బాసును సంతోష పెట్టాలనుకుంటున్నావే కానీ నువ్వు నీ రక్షకుడిని సంతోష పెడతానికి ఆశించటం లేదు కాబట్టి నీ బ్రతుకు సంకటాలమయమైపోయింది మొదటి స్థానం దేవునికి ఇవ్వండి దేని కొరకు దేనినైనా దేవుని కొరకు విడిచిపెడతానికి సిద్ధంగా ఉండండే కానీ చిన్న చిన్న వాటికి కూడా దేవునినే విడిచిపెట్టే స్థితికి దిగజారాదు ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల ప్రాణమిచ్చి మమ్మల్ని కొన్న నిన్ను వెంబడించటంలో ఉన్న ఆధిక్యత సర్వమును ఇవ్వగలిగిన నీ అందు విశ్వాసముంచి నీతో సహవాసము కలిగి ఉండే ఆధిక్యతను మాకు ఇచ్చావే నీ నామములు రక్షించబడ్డామని చెప్పే మేము నిన్ను అనుసరించేవారిగా నీ సెలువెత్తుకుని నిన్ను వెంబడించేవారిగా ఇహమందు పరమందు కూడా నీవు దీవించినట్లు నీ సాక్షులుగా బ్రతుకుటకు మా ఒక్కొక్కరికి నీ సహాయం చేయమని క్రీస్తు నామములు అడుగుతున్నాను తండ్రి అమెయిన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం మన ధ్యానములు ఏకీవించిన మీకు అందరికీ నిపుణులు సదాకాలము తోడయడని గాక అమెయిన్ దేవుని స్తోత్రం మీ ప్రార్థనా స్తోత్రం బారాలు నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ బర్స్ నెంబర్కి టెక్స్ట్ లేక వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా వాట్సాప్ పెట్టండి మీ పక్షంలో మేము ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు ప్రార్థించండి తప్పక మన ప్రభు మనకు జవాబిస్తాడు మీరు ఇతర దేశాల్లో ఉంటే నైన్ వన్ డబల్ జీరో వన్ డబల్ జీరో త్రిపుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి మీ ప్రార్థన అవసరతలు తెలియచ్చు ఇదిగో ఖతర్లోని దోహాలో పది పదకొండు పన్నెండు గెట్ టుగెదర్ మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి మీ ప్రియులకు తెలియజేయండి మా కొరకు ప్రార్థించండి ఆ మీటింగ్స్లో దేవుని సన్నిధి అనుభవించినట్లుగా మీ ప్రార్థనలను గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రోచితమైతే మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి అలాగే రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి మళ్ళీ గడుచుకుందాం అంతవరకు దేవుని మహాకృప మీకు తోడేయడం గాక హాలే లూయా ఖతర్లోని దోహాలో ఉన్న వారందరికీ శుభవార్త దోహా దోహా పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారందరూ ప్రభు యేసు నామములో సమకూడి దానిని ఆరాధించుట కొరకు ప్రభుత్వమైతే ఈ మార్చి నెల పది పదకొండు పన్నెండు తారీఖుల్లో ప్రత్యేకమైన మూడు రోజుల సభలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం తెలుగువారు తమిళవారు కూడా ఈ గ్యాదరింగ్కి మీరు రావచ్చు సోషల్ మీడియా ద్వారా బలపడుతున్న మిమ్మల్ని ముఖాముఖిగా చూసి మీ కోసం ప్రార్థన చేయాలని దేవుని వాక్యాన్ని మనం అందరం ధ్యానించి ఆధ్యాత్మికంగా బలపడాలని ప్రార్థనా పూర్వకంగా దోహ వస్తున్నాం దోహలో ఉన్నవారందరూ మీ స్నేహితులకు బంధువులకు తెలియచేయండి ఇండియాలో ఉన్నవారు కూడా దోహలో ఉన్న మీ ప్రియులకు తెలియచేయండి చిరునామ గమనించండి ఖానా హాల్ ఆంగ్లికెన్ సెంటర్ అబుహుమార్ దోహా ఖతర్ ఖానా హాల్ ఆంగ్లికెన్ సెంటర్ అబుహమార్ దోహా అలాగే మార్చ్ పదో తారీఖు శుక్రవారం మాత్రం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకు అలాగే పదకొండు పన్నెండు తారీఖుల్లో సాయంత్రం ఏడు గంటలకు మూడు మీటింగ్లు జరుగుతాయి ఇంకా మీకు వివరాలు కావాలంటే కేంద్రపడినటువంటి ఫోన్ నెంబర్లకి మీ వాట్సాప్ పంపించండి వివరాలు మీకు తెలియజేయబడతాయి తప్పక వస్తారు కదా